மகத்துவம் பொருந்திய ஓரிரை கொள்கையில் நாம் எல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமீன் இந்த உலகத்தில் கோடிக்கணக்கான மனிதர்களை படைத்து தனக்கு நேசமான பிரியமான மனிதர்களுக்கு மாத்திரம்தான் இந்த ஏகத்துவ கொள்கையை அல்லாஹு பேரருக்குடையாக வழங்கியிருக்கிறான் இறைவனின் நேசத்திற்குரிய பிரியத்திற்குரிய மனிதர்களில் முதல் அந்தஸ்திற்கு தகுதி படைத்த ஒரு நபர் நம் உயிரினும் மேலான நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் என்றைக்கு இந்த ஏகத்துவ கொள்கையை ஓரிரை கொள்கையை இறைவனிடத்திலிருந்து கிடைத்திருக்கிற மகத்தான பேரருட்குடையை தன்னுடைய நெஞ்சில் உள்ளத்தில் என்றைக்கு சுமக்க ஆரம்பித்தார்களோ அன்றைக்கே அவர்களின் உடல் முழுக்க செயல் முழுக்க இந்த ஏகத்துவ கொள்கையினால் தன்னுடைய வாழ்க்கையை செதுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அல்லாஹ் ருபுல் ஆலமீன் திருமறை குரானில் நபிகளாறு குறித்து மக்கள் கேட்ட கேள்வி குறித்து விளக்குகிறான் மக்கள் எல்லாம் குழுமின் இருக்கிறார்கள் தன்னுடைய நாற்பதாவது வயதில் தூதுத்துவ வட்டத்தை பெற்ற அண்ணலார் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் மக்களிடத்தில் அல்லாஹ் ஒருவனை தவிர வேறு இறைவன் இல்லை அல்லாஹுவின் தூதர் தான் நான் என்று தெளிவுபடுத்துகிற பொழுது மக்கள் எல்லாம் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார்கள் அல்லாஹுவின் தூதர் என்கிறாய் அல்லாஹுதான் ஓர் இறைவன் என்கிறாய் குல் ஐயு செய்யின் அக்பரு ஷஹாதா இதற்கு மிக பிரம்மாண்டமான சாட்சி ஒன்றை நீங்கள் எங்களிடத்தில் கொண்டு வரலாமே என்று கேட்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் எதற்கு பதிலளிக்கிறார்கள் குளில்லாஹு ஷஹீதுன் பைனி ஓ பைனக்கும் அல்லாஹுதான் உங்களுக்கும் எனக்கும் மிக சிறந்த சாட்சியாளன் இதைவிட பெரிய சாட்சியை நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்களா ஊகிய இலைய ஹாதல் குரான் அலி உந்திர கும்பிகி ஒமன் பலக இந்த குரானை அல்லாஹ் எனக்கு வழங்கியிருக்கிறான் இந்த குரான் உலகத்தில் யாருக்கெல்லாம் சென்றடைகிறதோ இந்த குரான் சாட்சியாக இருக்கிறது இதைவிட ஒரு பெரிய சாட்சியை எதிர்பார்க்கிறீர்களா என்று எதிரிகளின் வாயை அல்லாஹு சாட்சியாக இருக்கிறான் அல்லாஹ் எனக்கு அனுப்பியிருக்கிற வழங்கியிருக்கிற இந்த பேர் அருட்குடையான குரான் சாட்சியாக இருக்கிறது என்று அவர்களின் முகத்திரையை கிழித்து காட்டினார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த தூதுத்துவ பதவியை அடைந்ததற்கு பிறகு தன்னுடைய ஒவ்வொரு நொடி பொழுதையும் இந்த குரானுக்காக இஸ்லாத்திற்காக மக்களுக்காக மக்களை நேர்வழியின் பால் அழைப்பதற்காக பாடுபட்டிருக்கிறார்கள் மக்களிடத்திலே உபதேசம் செய்வீராக என்கிறான் இறைவன் குரான் மூலமா மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்க யாரெல்லாம் அசத்தியத்தில் இருக்கிறார்களோ நேர்வழியின் பால் தவறி இருக்கிறார்களோ நேரான பாதையை விட்டு வழி ஹேட்டின் பாதையில் யார் மூழ்கி கிடக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த குரான் மூலமாக பாடம் நடத்துங்கள் என்கிறான் இறைவன் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரானில் நபி மாத்திரம் இல்லாமல் ஒட்டுமொத்த உலக மக்களுக்கும் ஒரு அற்புதமான ஆணித்தரமான அறிவுரையை கூறுகிறான் கபீரா இந்த குரான் மூலமாக இறைவனிடத்திலிருந்து வந்திருக்கிற இந்த பேர் அருட்கொடையாக இருக்கிற இறைவனின் வார்த்தையாக இருக்கிற இந்த திருக்குறானின் மூலமாக ஜிஹாதன் கபீரா பிரம்மாண்டமான ஜிஹாதை மக்களிடத்தில் செய்யுங்கள் என்கிறான் இறைவன் குரானுடைய வார்த்தைகளினால் குரானுடைய அறிவுரைகளினால் போதனைகளினால் மக்களிடத்திலே ஜிஹாது செய்யுங்கள் என்கிறான் குரானை எடுத்து சொல்லுங்க அல்லாவுடைய தூதர் தன் வாழ்க்கையில் இதையே பிரதான வேலையாக கொண்டிருந்தார்கள் யாரெல்லாம் இசலாத்தை பற்றி கலங்கம் ஏற்படுத்துகிறார்களோ இசலாத்திற்கு எதிராக களம் காண நினைத்தார்களோ அல்லது அசத்திய கொள்கையில் தன்னை ஆக்கிரமித்து கொண்டிருந்தார்களோ அத்துணை நபர்களுக்கும் இந்த குரான் வாயிலாக அல்லாவுடைய தூதர் பாடம் நடத்தியிருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் அரை மணி நேரத்தில் இசலாத்தை மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் பொழுது மக்கள் ஏற்க மறுத்தார்கள் அடுத்ததாக அல்லா ஒரு கட்டளையிடுகிறான் உங்கள் குடும்பத்தார்களை எல்லாம் அழையுங்கள் அனைவரிடத்திலும் இந்த ஏகத்துவத்தை போட்டு உடையுங்கள் என்கிறான் ஒரு பிரம்மாண்டமான மலை குன்றின் மேல் ஏறி நின்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் அழைக்கிறார்கள் தன் குடும்பத்தார் ஒருவர் கூட விடுபடாமல் அத்துணை நபர்களையும் அழைக்கிறார்கள் யா பனி அப்து ஷம்ஸ் யா பனி அப்து மனாஃப் யா பனி அப்துல் முத்தலிஃப் யா பனி ஹாஷிம் யா ஃபாத்திமா யா ஷஃபியா யா பனி முர்ரத் பனி கஃப் இதெல்லாம் ரசூல்லாஹுடைய சொந்த வந்த உறவினர்கள் குலத்தார்கள் கிளையினருடைய பெயர்கள் அத்துணை நபர்களும் கூடி நின்ற அந்த சபையில் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் உங்கள் அனைவரையும் நரகத்தை விட்டு காப்பாற்ற நான் ஆசைப்படுகிறேன் எப்பேர்விட ஒரு செயல் பாருங்க சொல்லிடுற சொல்ல அடுத்தபடியாக எடுத்துரைக்கிறார்கள் உங்களிடத்திலே உங்களுக்கும் எனக்கும் உறவு இருக்கிறது அந்த உறவை அந்த பந்தத்தை அந்த சொந்தத்தை நான் என் கொள்கை மூலமாக பசுமையாக்க விரும்புகிறேன் என்றார்கள் உறவுக்கார மாமா மச்சான் பெரியதா சின்னத்தா ரொம்ப நானும் இவரும் அப்படி இவருக்காக உயிரை கொடுப்பேன் அதெல்லாம் அப்புறம் தான் முதலில் ஏகத்துவ கொள்கை எடுத்துரைக்க வேண்டும் அப்படி எடுத்துரைக்கும் பொழுதுதான் உங்களுடைய உறவு பசுமையாகும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் தன் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து காட்டினார்கள் இந்த மாதிரி நம்ம குடும்பத்தில் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குமா நம்ம எல்லாம் ஏகத்துவ கொள்கையில் இருப்போம் நம்ம குடும்பத்தாரில் ஒருத்தர் போயிட்டு மௌலுதில் சபைகளில் கலந்து கொண்டு பெரிய ஒரு அருள் கிடைக்கும் என்று அமர்ந்திருப்பார் தாயத்து தகடு கட்டக்கூடியவர் நம் குடும்பத்தாரில் இருக்கலாம் தர்கா வழிபாட்டில் மூழ்கி கிடப்பவர் நம் குடும்பத்தாரில் இருக்கலாம் வரதட்சணை திருமணங்களில் கலந்து கொள்பவர் நம் குடும்பத்தாரில் இருக்கலாம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் எத்தனையோ சாப்பாடுக்கு போய் கலந்துக்கணும் நினைக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு திருமணம்னு வந்துட்டா மார்க்கத்திற்கு முரணான திருமணமாக இருந்தாலும் அதில் போயிட்டு கலந்து கொண்டு சாப்பிட்டு விடுகிறோம் ஒரே ஒரு நாள் இந்த ஏகத்துவ கொள்கையை சொல்வதற்காக மாமா மச்சா பெரியத்தா சின்னத்தா மாமி அண்ணன் தம்பி எல்லாத்தையும் அழைச்சி அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்கள் எப்படி உறவை பசுமையாக்க நினைத்தார்களோ அது மாதிரி நாம் ஈடுபட்ட காலங்கள் உண்டா தன்னுடைய குடும்பமாக இருக்கட்டும் வெளியில இருக்கிற அசத்தியவாதிகளாக இருக்கட்டும் இஸ்லாத்தை எதிர்க்கிற எதிரிகளாக இருக்கட்டும் அல்லாஹுவின் தூதரவர்கள் இந்த குரான் மூலமாக பாடம் நடத்த விரும்பினார்கள் ஒவ்வொருத்தரும் உள்ளத்தில் கேட்டு பாருங்க என் குடும்பத்தார ஒரு பட்டியல் போடு எல்லாரும் ஏகத்துவத்தில் பர்ஃபெக்டா யாருமே சிறுக்கு வைக்கலையா ஏகத்துவத்திலேயே மூழ்கி திளைக்கிறார்களா பெரும்பாலான குடும்பத்தார்கள் மைனஸ் தான் ஏன் நாம சொல்ல மறுக்கிறோம் அதனுடைய அருமை அதனுடைய பலாபலன் அதனுடைய நன்மை நமக்கு விளங்கல அவ்வளவுதான் நம்ம குடும்பத்திலே ஒருத்தர் இசிலாத்திற்கு மாற்றமாக நடப்பவராக இருந்தாலும் சரி அல்லது குடும்பத்திற்கு வெளியே நம்முடைய ஜமாத்தார்கள் தெரு உறுப்பினர்கள் ஊர் மக்கள் நடந்தாலும் சரி இதெல்லாம் தாண்டி இசிலாத்தில் இல்லாத ஒரு எதிரி நடந்தாலும் சரி நம் அனைவருக்கும் உண்டான பொறுப்பு இஸ்லாத்தை குரான் மூலமாக பிற மக்களுக்கு பாடம் நடத்த வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது அல்லாவுடைய தூதர் தன் வாழ்நாள் முழுக்க அதைத்தான் செய்தார்கள் அப்படி செய்யணும் அப்படி ஈடுபடணும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் தன்னுடைய தூதருக்கு சில வசனங்களின் மூலமாக பாடம் நடத்துகிறார் இதுதான் தூதரின் தோழர்கள் தூதரின் பாசறையில் பயின்ற தியாக செம்மல்களுக்கு உரம் போட்ட உள்ளத்திற்கு சார்ஜ் ஏற்றுகிற வசனங்களாக அமைந்தது அற்புதமான வசனம் இன்னைக்கு ஏன் நாம குரான ஒரு அசத்தியவாதி இஸ்லாத்திற்கு எதிராக கிளம் காணும் பொழுதும் கூட அல்லது நம்மிலேயே முஸ்லிம்களாக இருந்து கொண்டு குரானுக்கும் ஹதீத்துக்கும் மாற்றமாக நடந்தாலும் கூட எடுத்து சொல்வதற்கு உள்ளம் வர மறுக்கிறத என்ன காரணம் தெரியுமா அதனுடைய டேஸ்ட சுவைய உணர்ல உண்மையாகவே அதனுடைய சுவையை இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லுகிற பொழுது குரானை பிற மக்களிடத்தில் பரப்புகிற பொழுது அதிலே இருக்கிற சுவையை அதிலே இருக்கிற அற்புதமான நன்மையை நாம் விளங்கினோம் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக ஒரு அசத்தியவாதி ஒரு அசத்திய கருத்தை அப்படியே கொட்டுகிற பொழுது பார்த்து கொண்டு அமைதியாக இருக்க மாட்டோம் தௌபா என்ற அத்தியாயத்தில் அல்லாஹ் பேசுகிறான் இந்த வியாபாரத்திற்காக பொருளாதாரத்தை சம்பாதிப்பதற்காக அலைந்து கொண்டிருக்கிறோம் படைத்த இறைவன் யார் யாரு கூட இல்லாமோ உலகத்தில் நாம வியாபார டீலிங் ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்கலாம் யாரு தெரியுமா இவர் பெரிய ஆளு இவர் கூட பிசினஸ் டீலிங் வச்சுக்கிட்டா ஏ லெவல வேற லெவலா இருக்கும் 
அப்படி எல்லாம் நினைத்திருக்கலாம் உலகத்தை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிற இறைவன் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் தம் முஹ்மின்களோடு ஒரு வியாபார ஒப்பந்தம் செய்கிறான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் திருமறை குரானில் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நூத்தி பதினோராவது வசனம் மிக நீண்ட வசனம் படித்து பார்க்கிற பொழுது இந்த வியாபார டீலிங்கில் இந்த ஒப்பந்தத்தில் எப்படியாவது கையெழுத்திட வேண்டும் என்ற வெறித்தனம் நமக்கு ஏற்படும் இஸ்லாத்திற்காக மார்க்கத்திற்காக உங்கள் உயிரையோ பொருளாதாரத்தையோ அல்லது உங்களால் ஆன இயன்ற ஏதாவது ஒன்றையோ நேரமாக இருக்கலாம் கருத்துக்களாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று அன்பு சகும் என்று சொன்னால் நம்மால் ஆன இயன்ற ஏதாவது ஒன்றை அல்லாஹுவிற்காக இஸ்லாத்திற்காக நீ தர்றன்னு சொல்லு அன்னலகமுல் ஜன்ன இந்த அப்படி சொர்க்கம் இஸ்லாத்துக்காக உயிரை தான் கொடுக்கணும்னு இல்லை பிரச்சாரத்தின் வாயிலாக இஸ்லாத்தை வளர்க்கலாம் குடும்பத்தார்களிடத்தில் எடுத்துச் சொல்வதின் வாயிலாக வளர்க்கலாம் நேரத்தை தியாகம் செய்வதின் வாயிலாக வளர்க்கலாம் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு சிறு துரும்பை இஸ்லாத்திற்காக நகர்த்தினாலும் கூட இஸ்லாத்தின் வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்டதாகத்தான் அது கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் சொல்லிட்ட வசனத்தின் இறுதியில் அல்லா பேசுகிறான் இந்த ஒப்பந்தத்தை தன் மீது ஹக்கன் கடமையாக்கி கொண்டிருக்கிறான் வாழ்க்கையை <laughs> இஸ்லாத்திற்காக நீ என்ன செய்திருக்கிறாய் அசத்திய கருத்துக்கள் பரவுகிற பொழுது இஸ்லாத்தை கொச்சைப்படுத்துகிற பொழுது உன்னுடைய பங்களிப்பு என்ன என்று அல்லா கேட்டால் எந்த முகத்தை கொண்டு போய் அல்லா போய் காட்ட போறோம் எப்படி போய் நிற்க முடியும் உலகத்தில் எவ்வளவு வியாபாரத்தில் ஈடுபடணும் நினைக்கிறோம் கம்மியா காசு கொடுத்து அல்லது கம்மியான ஒரு பொருள் கிடைக்கணும் சைனா வரைக்கும் போறோமா இல்லையா பல்கா அள்ளிட்டு வந்துருவோம் ரேட் கம்மி காசு கம்மி பெரிய லெவல்ல லாபம் கிடைக்கும் இதற்காக எவ்வளவு தியாகம் செய்கிறோம் படைத்த இறைவன் கீழிறங்கி வந்து இதோ பாருடா இது ஒரு வியாபார ஒப்பந்தம் இதுல நீ கையெழுத்திடு இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு நீ தயாராக என்கிறான் இந்த ஒப்பந்தத்தில் எத்தனை பேர் டீல் இருப்போம் சொல்லுங்க நபி தோழர்கள் இந்த ஒப்பந்தத்தின் சுவையை உணர்ந்தார்கள் அற்புதமான வரலாறு வாய்ப்பு கிடைத்தால் படித்து பாருங்கள் மிக நீண்ட செய்தி அகல் போர்க்களம் முடிகிறது இந்த தோழர் இஸ்லாத்திற்காக அல்லாஹுவிற்காக இஸ்லாத்தை பரப்ப வேண்டும் என்பதற்காக வியாபார ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடுகிறார் நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு இஸ்லாத்தை பரப்புவோம் நோட்டீஸ் கொடுத்து பரப்புவோம் போஸ்டரை ஒட்டி பரப்புவோம் அல்லது ஒரு பொது பொதுக்கூட்டம் ஒரு மாநாடு அல்லது ஒரு தனிநபர் தாவா இப்படி ஏதாவது ஒரு வகையில் பரப்புவோம் ஆனால் இந்த வரலாற்றில் யாரும் எண்ணி பார்த்திராத வகையில் நினைத்து பார்க்க முடியாத வகையில் அல்லாவிடத்திலே ஒரு ஒப்பந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுகிறார் வித்தியாசமான ஒரு துவாவை செய்கிறார் எத்தனையோ வாய் பேச்சுக்களினால் கரங்களினால் அல்லது மேடைகளிலே ஏகத்துவத்தை எடுத்துச் சொல்வதின் வாயிலாக ஊர் ஊராக அலைந்து திரிந்து வாயிலாக ஏகத்துவத்தை எடுத்துச் சொல்லியிருக்கலாம் நம்முடைய நேரங்களை தியாகம் செய்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த சாதுபுனும் ஆது ரத்து துளியினால ஏகத்துவத்தை எடுத்துச் சொல்லும் வெறித்தனம் 
எனக்கு கிடைச்சிருக்கிற இந்த ஏகத்துவம் இந்த மார்க்கம் இந்த கொள்கை இது எல்லா மக்களிடத்திலும் கொண்டு செல்லணும் எப்படி என்னால முடியல என்னால கொண்டு செல்லணும் அப்படிப்பட ஒரு சிந்தனை எண்ணம் அகல் போர்களும் முடியுது மிக நீண்ட வரல அகல் போர்களும் முடிஞ்சா ரொம்ப இழுத்துக்கிட்டே போகுது முடிகிற மாதிரி இல்ல ஒரு கட்டத்துல அல்லாவுடைய தூதர் தன்னுடைய வாளை கீழே வைக்கிறார்கள் பனு குறைலா அப்படின்ற ஒரு சமூகத்தை சார்ந்த கூட்டம் அடுத்து நிக்கிறான் ஒரு எதிரி அம்பால் வெட்டி காயப்படுத்தி விட்டா முக்கியமான நேரடி தொடர்புள்ள பகுதி இந்த பகுதி அப்படியே சாய்ந்து விடுகிறார் அல்லாவுடைய தூதர் அவரை கண்காணிப்பதற்காக பள்ளிவாசலிலேயே ஒரு கூடாரம் அமைக்கிறார்கள் இவருடைய உடலிலே ஆங்காங்கே சிறிது காயம் இருக்கிறது நெஞ்சில வயிற்று பகுதியில கைகள்ல கால்கள்ல இவர் பார்க்கிறார் இந்த மனு குறைலாவை எதிர்த்து நாம் இந்த போர்க்களத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு வெறித்தனத்தில் அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்கிறார் வித்தியாசமான பிரார்த்தனை இதுவரைக்கும் நாம் யாரும் கேட்டிடாத பிரார்த்தனை என்ன பத்தி நீ அறிந்திருக்கிறாய் உனக்காக உன் மார்க்கத்திற்காக உன் மார்க்கத்தை சொல்வதற்காக என் வாழ்க்கையை நான் முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என ஆசைப்படுகிறேன் இப்பொழுது என்னால் முடியவில்லை அடுத்தவர் கேட்கிறார் என் உடலிலே ஆங்காங்கே காயம் இருக்கிறது அதுவெல்லாம் காய்ந்து விட்டது யாதா அந்த காயத்தை பெரிசுபடுத்தி பெரிதாக்கி என் உடலில இருக்கிற இரத்தத்தை எல்லாம் அந்த காயத்தின் வழியாக கொப்பளிக்க செய்ய அல்லா கொப்பளிக்க செய்து எதிரி கூடாரம் அருகில் இருக்கிறது உடம்புல இருந்து வெளியே வர்ற ரத்தம் ஆரா ஓடனும் அவர்கள் கூடாரத்தை நோக்கி என் ரத்தத்தை பார்த்து எதிரிகள் விரண்டு ஓடனும் அல்லாத துவா செய்கிறார் அல்லா பிரார்த்தனையை அங்கீகரிக்கிறான் அதே போன்று உடலில இருக்கிற காயத்தை எல்லாம் அல்லா பெரிதாக்குகிறான் உடலில இருக்கிற ரத்தங்கள் எல்லாம் வெளியேற்றப்படுகிறது அவர் துவா செய்தது போல் அவர் ஆசைப்பட்டது போல் எதிரி கூடாரம் ரத்தத்தை பார்த்து மறண்டு போய் விளவளத்து போய் ஓடோடி விடுகிறார்கள் இவருக்கு அல்லா அப்படியே மௌத்த கொடுக்கிறார் அந்த ரத்தத்தை வெளியேற்றிய மாத்திரத்தில் அவருக்கு மரணம் ஏற்படுகிறது ஒச்சால் மௌத்தத்தி அவர் மரணித்து விடுகிறார் இவருடைய ஜனாசா இவருடைய உடல் அல்லாஹுமின் தூதருக்கு முன்னால் வைக்கப்படுகிறது சந்து பெட்டியில இவருடைய உடலை தூக்குறாங்க வெயிட் இல்ல மாசா கூடியிருக்கிறார்கள் <laughs> வானத்தினுடைய கதவுகள் இவர் மௌத்திற்காக திறக்கப்பட்டு விட்டது ஃபர்ரஜ் அல்லாஹு அன்ஹு இவரை பார்த்து அல்லாஹ் சந்தோஷப்பட்டு விட்டான் ஷஹிதஹு சபூன அல்ஃபம் மினல் மலாயிகா வானவ படைகளில் 70000 நபர்கள் இவருடைய ஜனாசாவிற்காக ஜனாசா தொழுகைக்காக கலந்து கொள்வதற்கு கும்ம கும்மத்தன் சஃபிலே ஆயத்தமாக நிற்கிறார்கள்னு அல்லாஹ்வுடைய தூதர் சொன்னாங்க இது இவ்வளவு சிறப்பு ஏன் தெரியுமா ஒரு தௌஹீத்வாதி நூறு ஏகத்துவாதி ஒரு ஜனாசாவிற்காக தொழுகை நடத்துகிற பொழுது பின்னால் நின்று பாவ மன்னிப்பு கேட்டால் அல்லாஹ் மன்னிப்பான் அந்த ஜனாசாவுடைய பாவ மன்னிப்பை ஏற்பான் நூறு ஏகத்துவாதி துவா செஞ்சாலே அல்லாஹ் ஏற்பான்னா எழுபதாயிரம் வானவர்களை அல்லாஹ் இறக்கி இவருக்காக தொழுகையிலே பங்கேற்க வைக்கிறான் என்று சொன்னால் ஏன் இந்த சிறப்பு உனக்காகவும் தூதருக்காகவும் வாழ்றாங்க சந்தோஷப்படுகிறான் இவர் ஜனாசாவிற்காக வானத்தினுடைய கதவுகள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது 
தன்னுடைய இரத்த துளிய தியாகம் செஞ்சு இந்த இஸ்லாத்தை வளர்க்கணும்னு நினைத்தாரே இந்த எண்ணம் எல்லாம் நமக்கு இருக்கிறதா அதே போன்று எழுபது ஷஹாபாக்கள் ஹாபில்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அவருடைய ரத்தம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அவர் மோத்தாயிட்டாங்க ஆமிர் பின் புகைரா இப்பொழுது துஃபைல் அப்படி மிரண்டு போய் நிக்கிறான் உமையா அப்படி கேட்கிறாங்க என்னாச்சு உனக்கு கைது செஞ்சு உமையா பக்கத்துல நிக்கிறாங்க ஆமிர் பின் புகைராவை கொண்ட எதிரி துஃபைல் அருகில் நிற்கிறான் உமையா கேட்கிறார் துஃபைல உனக்கு என்னாச்சுப்பா இல்ல இவர் பேர் என்ன இவர் பெயர் ஆமிர் பின் புகைரா இவர் யார் இவர் இஸ்லாத்திற்காக வாழ்ந்தவர் இவர் குரானை மனநம் செய்தவர் சரி ஏன் இப்படி மறந்து போய் நிக்கிறேன் உடல் அப்படி வானத்தில் நோக்கி உயர்த்தப்படுறது வைக்கப்படுது திரும்ப உயர்த்தப்படுது அப்படி சொல்லிட்டு அவ்வளவு சிறப்பானவராக இவர் அமாம் இவர் இஸ்லாத்திற்காக பாடுபட்டவர் துஃபைல் என்ற எதிரி அப்படியே மறந்து போய் நிற்கிறான் எதிரியினுடைய கண்களுக்கு முன்னால் இஸ்லாத்திற்காக இரத்தத்தை தியாகம் செய்த அந்த தோழருடைய ஜனசா தாவா செய்ததா இல்லையா குரான மனநம் செஞ்சாங்க உள்ளத்துல கூறு கூறா இரத்தத்தை வரவழைச்சி கொலை செய்தான் துஃபைல் என்ற எதிரி மரணித்ததற்கு பிறகும் கூட வானத்துல நோக்கி உயர்த்தி பூமியில வைக்கிறான் அல்ல இதை எதிரி கண்ணுக்கு முன்னால காட்டுறான் சஹி புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற செய்தி இப்படி வாழணும் நம்முடைய வாழ்க்கை இசிலாத்திற்காக இசிலாத்தை பரப்புவதற்காக இருக்கணும் அதே மாதிரி எமாமா போர்க்களம் அப்துல்லா இப்னு மஹ்ரமா என்ற தோழர் நோன்பு பிடித்தவராக வருகிறார் அதே மாதிரி இரத்தம் உடல்ல இருந்து வெளியேறுகிறது கிடத்தப்படுகிறார் கீழே இவர் நோன்பு வைத்திருக்கிறார் எமாமா போர்க்களம் முக்கியமான போர்க்களம் அப்துல்லா இப்னு உமர் காயம்பட்ட மக்களை பார்ப்பதற்காக வரிசையாக வந்து பார்க்கிற பொழுது இந்த மகரமா காய வெள்ளத்திலே துடிதுடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ரத்தம் ஓட்டப்படுகிறது இந்த மகரமா அவர்கள் அப்துல்லா இப்ன உமர் இடத்திலே கேட்கிறார்கள் ஹல் அப்தர் சாயும் எல்லாரும் நோம்பு திறந்தாச்சா நோம்பு திறக்கிறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சா எல்லாரும் நோம்பு திறந்துட்டாங்களே நீங்க இன்னும் திறக்கலையா தான் திறக்கிற பிஹாதல் மிஜன் செம்பு எடுத்து கொடுக்கிறார் அந்த ஓடையில போயிட்டு தண்ணி எடுத்துட்டு வாங்க நோம்பு திறக்கணும் போய் தண்ணீர் எடுப்பதற்காக செல்கிறார் ஓடை முழுக்க ஆறு முழுக்க ரத்த வெள்ளம் அந்த செம்ப வச்சு ரத்தத்தை அப்படியே தள்ளி விட்டுட்டு பார்க்கிறார் செம்பு ரத்தம் ஆயிடுச்சு தாண்டி இருக்கிற ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணீரை அள்ளி ஓடோடி வந்து பார்க்கிறார் பக்கது கலா மகரமா முடிந்து விட்டார் அவருடைய ரூஹ் பிரிந்து விட்டது ரத்த வெள்ளத்துல நோன்பு பிடித்தவாறு நோன்பை கூட திறக்கவில்லை உயிர் பெறுகிறது என்று சொன்னால் இஸ்லாத்திற்காக இரத்தத்தை தியாகம் செய்தார்களா இல்லையா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நாம் நேரத்தை தியாகம் செய்ய பேச்சை தியாகம் செய்ய இஸ்லாத்திற்கு மீது களங்கம் ஏற்படுத்தும் பொழுது அந்த களங்கத்தை துடை தெரிய நாம் களம் காண மறுக்கிறோம் உண்மையாகவே உண்மையான பாருங்க ஹெச் ராஜாவை பாருங்க அவருக்கும் திருமாவளவனுக்கும் பிரச்சனை நீ என்ன பண்ணணும் உண்மை இருந்தா திருமாவளவன் முஸ்லிம்கள் சரிய சட்டத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு உனக்கு தகுதி இருக்குதா லாயத்துல நாலு குதிரையை கட்டுற மாதிரி நாலு பொம்பளையை கல்யாணம் பண்ற முஸ்லிம் அவனை எதிர்த்து பேசுறா பார்க்கலாம் அப்படின்றா மனு தர்மத்தை பற்றி மனுஸ்மிருதியை பத்தி திருமாவளவன் ஏதோ கருத்து சொன்னாரா அதுக்கே முஸ்லிம் பரப்பப்படுகிறது ஒரு கூட்டம் சாக்கடையில மலரை துடிக்கிற குஷ்பு இருக்குது இல்ல அது சேர்ந்த ஒரு கூட்டம் அப்படியே 
ஏதோ போராட்டம் பண்றாங்களா பெண்களை குற்றப்படுத்துறாங்க இப்படி இஸ்லாத்தின் மீது கலங்கப்படுத்துகிற பலர் இந்த சங் பரிவார கூட்டம் எல்லாம் களத்துல நிக்கிறாங்க இதெல்லாம் எதிர்த்து நாம களம் காணணும் அல்லாவிடத்துல இருக்கிற வியாபார ஒப்பந்தத்தில் நான் கையெழுத்து போடணும் இஸ்லாம் சம்பந்தமா என் குடும்பத்துல என்னுடைய ஊர் மக்கள் என்னுடைய தெருமக்கள் என் கடையில வேலை பார்க்கிற ஆளு முதலாளி வேலைக்காரன் என்னுடைய நண்பர் இஸ்லாத்திற்கு எதிராக ஏதேனும் ஒரு காரியத்தை பார்த்து விட்டால் அதை தடுக்க முடியலன்னா அப்படி உள்ளம் எல்லாம் குமரணும் ஐயோ தடுக்க முடியலையே இஸ்லாத்துக்கு எதிராக போறா நம்மளால தாங்க முடியலையே இதை உள்ளத்தில் ஆழ பதிய வைத்து அல்லாவுடைய தூதர் எப்படி குரான் வழி பாடம் நடத்தினார்களோ குரானை பரப்ப பாடுபட்டார்களோ அதுபோன்று நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வோமாக வாகிறது அவானான் அலமது இல்லாஹிர் பில்லாலும்